teléfono. Buenas tardes. ¿Le puedo llamar a abuela? ¿Cómo tú quieras, hijita? ¿Usted qué parentesco tenía con el difunto? Una de tantas abuelas de Extremadura. ¿Cómo ha sido el fallecimiento? Muy malo. Lo han muerto sin avisar. Con sus años y con la experiencia que le ha dado la vida, ¿cómo le, ¿qué les diría a los responsables? Que se han muerto en el camino. Según dicen, lo ha mandado un que tal bonito. ¡Que a la mierda, coño! Yo le digo a este Joder. señor que los pueblos no tienen la culpa. Si nos quitan la urgencia, nosotros nos quitan la ilusión de vivir. Ayer mismo hablé por teléfono con Tenía mi prima. la solución. Que está en el, en, el, en, en Pozuelo, con la hija mayor. Me decía mi prima, tengo muchas ganas de verte, pero estoy pensando no ir este año al pueblo. Ya sabes, con el alma y que me pongo muy mala de noche y a Trujillo yo no llego. ¿Qué me vas a decir a mí, prima? Si mi hija con la tienda, que este año desde que no vendrá casi nadie. Y mi sobrino con el bar, lo mismo. Y luego, oye, una por la televisión, que si uno se ha llevado tanto, y ninguno lo devuelve. Y así, como dice el refrán, donde se saca y no se mete, es donde se ve. <risa> monago, monago, prenda. Tú tendrás familia. Todos sabemos las cosas que están muy mal. Sí, que tenemos que comer un poco más de sopa y algún gazpacho prieto, lo haremos. Recapacita, hijo. Seguro que pensando, se te ocurre algo donde quitar, sin poner el peligro mortal a tanto anciano y enfermo de la vida rural. Bien, bueno. Y por último, os digo a, lo, a ti y a los que te acompañan, Monago, que la política pasa y las personas perduran. Por lo tanto, no nos quite urgencia. Recapacita, hijo mío. Ante el atropello por parte del Gobierno de Extremadura de nuestro derecho a una sanidad pública, cercana, eficaz y continua. Ante el retroceso de años en la asistencia sanitaria que hasta ahora recibíamos en nuestros municipios. Ante la pérdida de valores por parte del Gobierno de Extremadura como, solidar como solidaridad, humanidad y protección de los más desfavorecidos. Ante el riesgo de que pueda perderse una sola vida humana por falta de atención sanitaria inmediata. Alzamos nuestras voces y manifestamos nuestra frontal oposición a los cierres de los puntos de atención continuada en nuestros pueblos. Y exigimos al Gobierno de Extremadura la reapertura de los puntos de urgencia clausurados y la devolución de la seguridad y tranquilidad a nuestras vidas. Mientras las reaperturas de los PAC no se, produ no se produzcan, anunciamos al Gobierno de Extremadura que seguiremos con nuestras acciones de denuncia y protesta hasta hacerles entrar en razón. ¡Ni un paso atrás! ¡Sí! ¡Sí! 